বন্ধুরা আশা করি সকলে অনেক ভালো আছো তোমাদের মধ্যে দুইটা শব্দ নিয়ে মারাত্মক কনফিউশন আছে একটা শব্দের নাম হচ্ছে অসংগায়িত এবং আর একটা শব্দের নাম হচ্ছে অনিনেও অনেক স্টুডেন্ট আছে এবং যারা পড়াশোনা শেষ করে ফেলছে তাদের মধ্যে এই শব্দ নিয়ে অনেক ধরনের বিভ্রান্তি আছে তা আমরা আজকে এই দুইটা শব্দের মধ্যে বেসিক পার্থক্য কি কোথা থেকে কোন জিনিসটা আসছে সব কিছু নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছে ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে অনিনেও কী জিনিস এবং অসংগায়িত কী জিনিস আর এদের মধ্যে বেসিক পার্থক্যগুলো কোথায় তো তার আগে দেখো আমি বোর্ডে কী কী জন হাবি যাবি লিখে রাখছি ইনফিনিটি জিরো কী কী জন লিমিট টিমিট দিয়ে লিখে লিখে রাখছি আমি সবই ব্যাখ্যা করবো আস্তে আস্তে বাট তার আগে ছোট্ট একটা কথা তো আমাকে একটু বলে দেয় আগে সেটা হলো হোয়াট ইজ ইনফিনিটি এই ইনফিনিটি কী জিনিস এটা যদি তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে তখন তুমি এই অ্যান্সারটা দিবা তুমি বলবা ইনফিনিটি ইজ নট এ নাম্বার ইনফিনিটি কোনো নাম্বার না ইট মিনস এ ফাংশনাল ভ্যালু মুভিং টু ফার এ কথাটা মানে হলো তুমি যদি কোনো একটা সংখ্যা রেখা চিন্তা করো তাই সংখ্যা রেখার মনে করো এইটা হচ্ছে জিরো আর এই দিকটা আমরা কি বলি পজিটিভ আর এই দিকটা আমরা বলি হচ্ছে নেগেটিভ কথাটা খেয়াল করো ইনফিনিটি বলতে কোনো স্ট্যাটিক কোনো ফিক্সড মান বোঝায় না যেমন তুমি যদি বলো যে এক্স ইকল টু হচ্ছে ফোর এইটা মানে হলো এক্সের একটা স্ট্যাটিক বা একটা ফিক্সড ভ্যালু আছে যেটা শুধুমাত্র কোথায় অবস্থিত এই যে যেটা চারে অবস্থিত মানে এক্সের মানটা একদম চার হবে আমরা আবার দেখেছিলাম যে এক্স টেন্স টু যদি আমরা বলি যে এক্স টেন্স টু ফোর এটা মানে এক্সের মান চারের খুব কাছাকাছি কোনো ভ্যালু হতে পারে কিন্তু ইনফিনিটি বলতে আসলে এই সংখ্যা রেখার কোন পয়েন্টটা বোঝায় এইটা কিন্তু তুমি বলতে পারবো না কেউ যদি বলে যে আমি টেন টু দি পাওয়ার নাইনটি নাইন এটাকে ইনফিনিটি বলবো হ্যাঁ তুমি এটাকে বলতে পারো ইনফিনিটি লিমিটিং ভ্যালু অথবা আরও জন্য মনে করো বললো যে আমি টেন টু দি পাওয়ার দুইশো এইটাকে আমি ইনফিনিটি বলবো টেন টু দি পাওয়ার দুশো মানে বুঝো একের পরে দুইশোটা জিরো এটা কত বিশাল নাম্বার চিন্তা করে দেখো সো এই যে মানগুলো ডান দিকে আমি বলছি অথবা এটা তো বাম দিকে হতে পারতো তাই না মানে মনে করো মাইনাস টেন টু দি পাওয়ার নাইনটি নাইন অথবা মাইনাস টেন টু দি পাওয়ার ধরো টু হান্ড্রেড এটাকে আমরা মনে করো নাম দিচ্ছি হচ্ছে নেগেটিভ ইনফিনিটি আর এই দিকটাকে আমরা বলতে বলছি হচ্ছে পজিটিভ ইনফিনিটি মানে আমি প্রথম যে কথাটা তোমাকে ক্ল্যারিফাই করলাম বা ক্লিয়ার করলাম সেটা হলো ইনফিনিটি কোনো ভ্যালু না তুমি ইনফিনিটির মানকে ফিক্সড কোনো কিছু বলতে পারবে না যে আমি মনে করো বললাম যে টেন টু দি পাওয়ার হান্ড্রেড এইটা মানে ইনফিনিটি এইটা রং এটা বলা যাবে না মানে ইনফিনিটি কোনো একটা মুভিং ভ্যালুকে বোঝায় অর্থাৎ এটা যে কোনো মানকে ধারণ করতে পারে টেন টু দি পাওয়ার নাইনটি নাইন বলো টেন টু দি পাওয়ার হান্ড্রেড বলো টেন টু দি পাওয়ার টু হান্ড্রেড বলো এরকম যত বিশাল বিশাল মান তুমি কল্পনা করতে পারো সব কিছু আসলে ইনফিনিটি ইনফিনিটির জন্য ভ্যালিড আচ্ছা এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে আমার অনিনেও বা অসংগায়িতর জন্য এই ইনফিনিটি জিনিসটা কেন এত বেশি জরুরি এর মূল কারণ হচ্ছে আমরা প্রথমে একটা কেস চিন্তা করি যে অসংগায়িত শব্দরা মানে কি অসংগায়িত শব্দরা মানে হলো কথাটা খেয়াল করো অসংগায়িত এই শব্দ আমি আগেও ব্যাখ্যা করেছিলাম যে এটা হচ্ছে নট ডিফাইন্ড নট ডিফাইন্ড এবং এই ভ্যালুগুলো কাদের বলা হয় যেমন ধরো থ্রি ডিভাইডেড বাই জিরো অথবা মনে করো বললাম ফাইভ ডিভাইডেড বাই জিরো বা মনে করো বললাম জিরো টু দি পাওয়ার জিরো এগুলো সব হচ্ছে আনডিফাইন্ড এর লিমিটিং ভ্যালু থাকতে পারে এই যে জিরো টু দি পাওয়ার জিরো লিমিটিং ভ্যালু থাকতে পারে তো আপাতত এটাকে বাদ দিই মানে তুমি এই যে যে ভ্যালুগুলো লিখলা এই ভ্যালুগুলোর আসলে কোনো মানে নাই কোনো মানে নেই মানে হচ্ছে এটাকে আমরা কোনো ডেফিনেশানের আন্ডারে আনি নাই এই জন্য এটাকে আমরা নাম দিয়েছি হচ্ছে অসংগায়িত আনডিফাইন্ড এখন ঝামেলা হচ্ছে যে যদি আমি কখনো এই রকম একটা জিনিস তোমার সামনে লিখে দেই জিরো বাই জিরো যেটা তুমি এইখানে দেখতে পাচ্ছ এই জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে অনির্ণেয় কি কারণে বা ইনডিটারমিনেন্ট বলা একটু খেয়াল করো ধরো আমি প্রথম তোমাকে বলেছিলাম এই এই ক্লাসটা নেওয়ার সময় তুমি যদি না বুঝে থাকো আমার দেখবা ওয়ান বাই জিরোর উপর একটা ক্লাস আছে ইউটিউবের মধ্যে তুমি ক্লাসটা দেখে নিতে পারো এখন জিরো বাই জিরো এইটাকে ধরো আমি কোনো একটা ভ্যালু বললাম একটা ফাইনাইট বা কোনো একটা সসীম ভ্যালু বললাম এক্স তাহলে তুমি এটাকে এমনভাবে যদি চাও লিখতে পারো জিরো ইকাল টু এক্স ইন্টু জিরো তাহলে তুমি একটু খেয়াল করে দেখো এক্সের যত বাস্তব মান আছে এটাকে আমরা এভাবে বলি কিন্তু এক্স বিলংস টু আর মানে এক্সের যত রিয়েল নাম্বার বা বাস্তব নাম্বার আছে এদের সবাই যদি এখানে বসে তাও কিন্তু আমার এক্সপ্রেশনটা সত্য হয় যেমন ধরো তুমি যদি বলো যে এক্সের মান আমি ধরলাম হচ্ছে দুই তখন আমার এক্সপ্রেশনটা কি হয় যে টু জিরো ইকল টু টু ইন্টু জিরো তো টু ইন্টু জিরো মানে তো জিরো তাহলে এক্সের মান দুই হলে এটা সত্য রাইট আবার ধরো তুমি বললা যে না আমি এক্সের মান ধরবো পাঁচ তো পাঁচ ধরলে কি হতো জিরো ইকল টু ফাইভ ইন্টু জিরো তাও দেখো ফাইভ ইন্টু জিরো মানে হচ্ছে জিরো অর্থা
মাল্টি ডিরেকশনাল বৈশিষ্ট্য মানে এই মানটা যে কোনো দিকে যাইতে পারে এটা দুই হইতে পারে পাঁচ হইতে পারে দশ হইতে পারে এনি থিং ক্যান বি কথা বুঝতে পারছি আমি কি বললাম ইট ক্যান কন্টেন এনি ভ্যালু এবং যেহেতু এই এনি ভ্যালু কন্টেন করতে পারে এই জন্য এই ফর্মের টাকা আমরা বলছি হচ্ছে ইনডিটারমিনেন্ট ইনডিটারমিনেন্ট এটাকে বাংলায় বলা হয় অনির্ণে অর্থাৎ এর মান কত হবে এইটা আমরা নির্ণয় করতে পারি না এ যে কোনো মান ধারণ করতে পারে এখন তুমি আমার খবর দেয় এটা বলো না যে তাহলে ভাই ধরেন আমি জিরো বাই জিরো এটার আমি যদি এরকম কাটাকাটি দিই কাটাকাটি দিয়ে কি আমি ওয়ান লিখতে পারবো অ্যান্সার ইজ নো তুমি এই কাজটা করতে পারবে না হ্যাঁ তবে এটা বলতে পারো যে এক্সের লিমিট জিরো বাই জিরো এর লিমিটিং ভ্যালু তো ওয়ান হইতে পারে লিমিটিং ভ্যালু মানে হলো ধর আমি বললাম যে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো হোয়াট ইজ এক্স বাই এক্স এই মানটাকে তুমি ওয়ান বলতে পারো এই যে যে জিনিসটা তুমি এখানে করেছো মানে এক্সের মান যদি শূন্যের খুব অ্যাপ্রোচ করো তখন তুমি জিরো বাই জিরোর মানটাকে ওয়ান বলতে পারো টু বলতে পারো ফাইভ বলতে পারো টেন বলতে পারো এনি ভ্যালু ইট ক্যান কন্টেন্ট এই যে জিরো বাই জিরো অর্থাৎ আমার মেন পয়েন্ট অফ ভিউ হচ্ছে যে তুমি যেখানে অনিনেও শব্দরা দেখবা সেখানে তুমি বুঝবা যে এইটা যে কোনো ভ্যালু হতে পারে তার মানে তুমি এইটার সম্পর্কে মনে বুঝে গেছো আমি এক এক করে অন্যগুলো সম্পর্কে একটু তোমাকে ব্যাখ্যা দিই আচ্ছা ধরো এবার তোমার সামনে এই ফর্মেটটা চলে আসছে ইনফিনিটি প্লাস মাইনাস ইনফিনিটি আচ্ছা ধরো ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি চিন্তা করো এখন তুমি ইনফিনিটির সাথে ইনফিনিটি যদি যোগ করো কথাটা বুঝো একজন মনে করো বললো যে এই ইনফিনিটির লিমিটিং ভ্যালু এই এরো চিহ্ন দিয়ে বলছি আমি লিমিটিং ভ্যালু ধরো টেন্স টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফাইভ আর এইটার মনে করো ভ্যালু হচ্ছে আমি ধরলাম টেন্স টু নাইনটি নাইন এখন বলো তো এই দুইটা ভ্যালু যদি আমি যোগ করি তাহলে আমি একটা ফাইনাইট ভ্যালু পাবো না ফাইনাইট ভ্যালু মানে হচ্ছে একটা সসীম ভ্যালু পাবো কিন্তু আমি তাই না একটা একটা ভ্যালু পাবো কিন্তু আমি এবং এই মানটা যে কোনো কিছু হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে অর্থাৎ আর একজন মনে করো বললো যে আমি এই ইনফিনিটি তো অনেক বড় আমি এটাকে মনে করো বললাম হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মানে তোমার অ্যাপ্রোচিং টেন টু দি পাওয়ার হান্ড্রেড আর সেকেন্ডটাকে মনে করো বললাম টেন টু দি পাওয়ার থ্রি হান্ড্রেড তাহলে এরও তো একটা ফাইনাইট মান আছে তাই না তার মানে ইনফিনিটির সাথে তুমি প্লাস বা মাইনাস যাই করো না কেন তুমি এখান থেকে একটা ফাইনাইট ভ্যালু পাইতে পারো এবং সে মানটা যে কোনো কিছু হতে পারে এই কারণে এর মান ফিক্সডভাবে বলা সম্ভব না এই জন্য দেখবো অনেক অনেক ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশনে এরকম বলা হয় যে আচ্ছা হোয়াট ইজ ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি আমরা একবার এটাকে ইনফিনিটি বলে দিই অথবা ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি এইটাকেও ইনফিনিটি বলে দেয় এখন এইটা নিয়ে অনেকের মধ্যে কনফিউশন থাকতে পারে আচ্ছা ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি কীভাবে ইনফিনিটি হইল ইনফিনিটি ইনফিনিটি তো কাটাকাটি গেছে নো এটা আসলে কাটাকাটি যায় নাই এটা তুমি এভাবে বলতে পারো ধরো এই ইনফিনিটিকে তুমি মনে করলে টেন টু দি পাওয়ার সাপোজ টু আর এইটাকে মনে করো বললা টেন টু দি পাওয়ার মনে করো হান্ড্রেড তো এই দুটা বিয়োগ করলে কিন্তু তুমি আরও একটা বড় নাম্বার পাবা কারণ এমন কোনো রুলস না যে এইটারে তুমি যদি টু টু টেন টু দি পাওয়ার হান্ড্রেড দাও এটাকেও টেন টু দি পাওয়ার হান্ড্রেড দিতে হবে এমন কোনো নিয়ম না এই ইনফিনিটির মান যে কোনো কিছুর দিকে অ্যাপ্রোচ করতে পারে অর্থাৎ ইনফিনিটির সাথে প্লাস বা মাইনাস ইনফিনিটি করলে তুমি আসলে একটা ফাইনাইট ভ্যালু পাবা যেটা আবার ইনফিনিটির দিকে যাচ্ছে এই কারণে আমরা ইনফিনিটি প্লাস মাইনাস ইনফিনিটিকে অসংজ্ঞায়িত বলি নাই এর যে কোনো মান থাকতে পারে আর এর কোনো মানই থাকতে পারে না এই যে থ্রি বাই জিরো এর কোনো ফিক্সড কোনো মান থাকতে পারে না কিন্তু এর মান থাকতে পারে যেটা ইনফিনিটির দিকে অ্যাপ্রোচ করতেছে এবং এই কারণে এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে অনিনিয় সেমভাবে তুমি ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি এটাকে অনিনিয় বলতে পারবা বলো তো কীভাবে আমি ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটিকে অনিনিয় বলতে পারবো এখানেও তুমি চিন্তা করো যে দুইটা ইনফিনিটিকে যখন তুমি ভাগ দিলা ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি খবরদার বলো না কাটাকাটি করে অন হয়ে গেছে একটা এক্সাম্পল চিন্তা করো ধরো এই ইনফিনিটির মান তুমি ধরলা টেন্স টু টেন টু দি পর সাপোজ ফিফটি আর এইটাকে মনে করো বললা টেন্স টু টেন্স টু মানে নিকটতর সাপোজ টেন টু দি পাওয়ার সে টোয়েন্টি এই দুইটাই কিন্তু অসীম মানের কাছাকাছি মান তাহলে দুইটাকে তুমি যদি ভাগ করো বা ধরো এটাকে বললা ফোর্টি নাইন তুমি এটাকে ভাগ করলে দেখো অ্যাপ্রক্সিমেট একটা ভ্যালু পাওয়া যাচ্ছে যে ভ্যালুটা অ্যাপ্রক্সিমেট বা টেন্স টু টেন তার মানে কি তার মানে এই ইনফিনিটি বা ইনফিনিটি ইট অলসো ক্যান বি এনি ভ্যালু এনি ভ্যালু তার মানে দেখো এই জিরো বাই জিরো এইটা যেমন আমি বলতেছি যে এর মানটা যে কোনো কিছু হতে পারে এনি ভ্যালু হতে পারে তেমনিভাবে এর মানটাও কিন্তু এনি ভ্যালু হতে পারে এবার এই জিনিসটা দেখে অনেকে কনফিউজ হয়ে যেতে পারো যে জিরো গুণ ইনফিনিটি তাহলে তো জিরোর সাথে আমি যাই গুণ করি এটা তো জিরো হয়ে যাওয়ার কথা না বাট এখানে একটা ছোট্ট মজার বিষয় আছে এখানে দেখো আমি পাশে একটা ছোট্ট লাইন লিখে রাখছি এটা খুব ফেমাস এক্সাম্পল সেটা হচ্ছে বলের ঘাত নামক একটা শব্দ আছে
যেটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে ক্রিয়াকাল এই দুটার গুণফলকে আমরা বলি হচ্ছে বলের ঘাত এবং এটাকে জে দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এটাকে কিভাবে লেখা হয় জানো এটাকে লেখা হয় লিমিট খেয়াল করবা ডেল্টা টি টেন্স টু জিরো ঘাত বল মানে হচ্ছে এফ আর ক্রিয়াকালকে আমরা মনে করে নাম দিলাম হচ্ছে ডেল্টি এভাবে লেখা হয় এটাকে তাহলে দেখো এর সাথে এর কি মিল আছে একটু আমি তোমাকে হাইলাইট করে বলি এই যে আমরা যেটাকে বলতেছি ইনফিনিটি গুণ জিরো তো ঘাত বল মানে হলো অনেক বড় একটা বল এই যে অনেক বড় একটা বল যেটা খুব কম সময়ের জন্য কাজ করবে এই দেখো এই যে দেখছো যেমন ধরো আমি একটা টিপিক্যাল ভ্যালু তোমাকে দিই সাপোজ ইনফিনিটির একটা মানে ভ্যালু ফিক্স করে তো বলা সম্ভব না কিন্তু একটা বলের মান সাপোজ তুমি কোন একটা বস্তুতে সে টেন টু দি পাওয়ার সে টেন নিউটন পরিমাণ বল দিস এত নিউটন বল দিস এবং বলটা কাজ করছে খুব সামান্য সময়ের জন্য এটাগুলো কিন্তু অনুপরমাণুর মধ্যে অনবরত হচ্ছে মিথস্ক্রিয়া হচ্ছে তাদের মধ্যে তো এই পরিমাণ বল যদি ধরো টেন টু দি পর মাইনাস নাইন সেকেন্ড যাবত কাজ করে টেন টু দি পর মাইনাস নাইন সেকেন্ড এই টেন টু দি পর মাইনাস নাইন সেকেন্ডকে কিন্তু টেনস টু জিরো বলা যেতে পারে এটা মানে কি বলতো এটা মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 কয়টা জিরো নয়টা জিরো না এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় নয়টা জিরো পরে ওয়ান এটা অবশ্যই কিন্তু টেনস টু জিরো বলা যেতে পারে বাট তুমি এই দুটাকে যখন গুণ করেছো তুমি চিন্তা করে দেখো এই ভ্যালুটাকে আমি বলতে পারি টেনস টু ইনফিনিটি আর এই ভ্যালুটাকে আমি বলতে পারি টেনস টু জিরো সো হোয়েন এভার ইউ আর মাল্টিপ্লাইং দেম তখন তোমার এই ভ্যালুটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে টেন মানে একটা ফাইনাইট ভ্যালু যার মান যে কোনো কিছু হতে পারে যেমন এটা যদি টেন টু দি পর টেন না বলে আমি যদি বলতাম যে টেন টু দি পর ইলেভেন তখন এটা কিন্তু হয়ে যাবে তোমার হান্ড্রেড নিউটন অর্থাৎ জিরো ইন্টু ইনফিনিটি ডোন্ট থিঙ্ক যে এই মানটা জিরো হবে এইটার মানও কিন্তু হতে পারে তোমার এনি ভ্যালু তাহলে আমি বুঝে গেছি যে এই জিনিসটা মানে কি সেমভাবে তুমি ইনফিনিটি টু দি পর জিরো যখন বলবা আসলে এখানে জিরো বলতে ফিক্সড কোনো ভ্যালু বোঝাচ্ছে না এই জিরো বলতে একটা ফাংশান বোঝাচ্ছে যা যেটা জিরোর দিকে অ্যাপ্রোচিং তাহলে এখানে দুইটা অ্যাপ্রোচিং ফাংশান আছে একটা অ্যাপ্রোচিং ফাংশান হচ্ছে ইনফিনিটির দিকে যাচ্ছে আর একটা অ্যাপ্রোচিং ফাংশান হচ্ছে জিরোর দিকে যাচ্ছে তাহলে দুইটা অ্যাপ্রোচিং ফাংশান তুমি যখন পাওয়ার আকারে দিলা এর মানটাকে তুমি ফিক্সডভাবে ডিটারমাইন করতে পারো না এই জন্য এগুলো সব ইনডিটারমিনেন্ট মানে এটার মান ফিক্সডভাবে ডিটারমাইন করা যায় না এখন নিচে এইটা দেখে আবার অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে তাহলে ওইখানে আবার এটা কি লিখছেন আচ্ছা আমি ওইখানে যাওয়ার আগে তোমাকে একটা ছোট্ট লিমিটিং ভ্যালু সম্পর্কে ধারণা দিই তেমন যেমন ধরো তুমি যদি এইরকম একটা লিমিট চিন্তা করো লিমিট এক্স টেন্স টু ওয়ান সাপোজ আমাদের আসে হচ্ছে লন এক্স আর নিচে মনে করা আসে হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান এখন এই জিনিসটা চিন্তা করো এটা তুমি যখন করতে যাওয়া এটা তোমরা করেছো কিনা আমি আসলে জানি না তুমি এক্সের মান ওয়ান ডিরেক্টলি বসাতে পারবে না কেন বসাতে পারবো না একটু খেয়াল করো এক্সের মান তুমি যদি ওয়ান বসাও তাহলে উপরে হয়ে যাবে লন ওয়ান আর লন ওয়ান মানে কত লন ওয়ান মানে হচ্ছে জিরো রাইট এটা মানে জিরো আর নিচে কি হয়ে যাবে বলতো নিচে হয়ে যাবে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান যেটাও জিরো তাহলে দেখো তো এই জিনিসটা ওয়ানের জন্য জিরো বাই জিরো ফর্মেট চলে আসছে না মানে ইনডিটারমিনিয়েন ফর্মেট চলে আসছে তো এই জিনিসটার ভ্যালু কত মানে এইটা কোন ভ্যালুর দিকে অ্যাপ্রোচ করতেছে বা কোন ভ্যালুর দিকে যাচ্ছে এই ভ্যালুটা সেটা তুমি যদি বের করতে চাও তখন এখানে একটা ছোট্ট জিনিস করতে হয় এটাকে আমরা বলি হচ্ছে লা হসপিটাল সুল তোমরা পড়েছো কিনা আমি জানি না এটা অবশ্যই পড়ার কথা জানি ইন্টারমিডিয়েট আছো এল হসপিটালস বলা হয় এই এল হসপিটালস রুলে যেটা আমরা করি সেটা হচ্ছে ওপরে নিচে দুই জায়গাতে ডিফারেন্সিয়েশন করে দেয় এই এরকম ফর্মেট যখন আমরা পাই তখন জিরো বাই জিরো ইন্টারটেনমিনিয়েট ফর্মেট পেলে তার মানে এটা কত হবে দেখো লিমিট এক্স টেন্স টু ওয়ান তুমি ওপরে এই লন এক্সকে তুমি ডিফারেন্সিয়েশন করে দাও আর নিচে যেটা আছে ডিডি এক্স অফ এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান করে দাও তাহলে লন এক্সকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কত হয় ওয়ান বাই এক্স হয় তাই না আর এইটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কত হয় এই যে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে হবে হচ্ছে ওয়ান আর জিরোকে করলে হবে হচ্ছে মানে ওয়ানকে করলে হবে জিরো তাহলে এই ভ্যালুটাকে তুমি এইভাবে লিখতে পারো লিমিট এক্স টেন্স টু ওয়ান উপরে কত হবে উপরে হবে হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স আর নিচে কত হবে ডিডি এক্স অফ এক্স মানে হচ্ছে ওয়ান আর ডিডি এক্স অফ ওয়ান মানে হচ্ছে জিরো মানে ওয়ান অর্থাৎ এই ভ্যালুটাকে লেখা যাবে লিমিট এক্স টেন্স টু ওয়ান ওয়ান বাই এক্স এবার তুমি একের কাছাকাছি যে কোনো মান যদি এইটুকুতে বসাও ওয়ান বাই এক্সের মধ্যে বসাও তখন তুমি কি পাবা জানো তখন তুমি পাবা হচ্ছে তোমার রেজাল্ট অ্যাপ্রক্সিমেটলি ওয়ান তার মানে এইটার লিমিটিং ভ্যালু কথাটা বুঝো এইটার লিমিটিং ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান বাট তুমি এই ফাংশানের মধ্যে যখন ওয়ান বসাচ্ছিলা তখন এটা কিন্তু জিরো বাই জিরো ফর্মেট
তো সে বলল আচ্ছা আপনি ইনফিনিটির যে কোনো একটা মান ধরেন আপনি এতক্ষণ ধরে বকবক করলেন আপনি ইনফিনিটির মান বলতেছিলেন টেন টু দি পাওয়ার নাইনটি বা থার্টি আপনি তো বললেন এরকম মানটা ইনফিনিটি হবে আমি বললাম যে হওয়া বলছি তো সে বললো যে ওয়ান টু দি পাওয়ার টেন টু দি পাওয়ার থার্টি তো আমি আপনি এককে টেন টু দি পাওয়ার থার্টি বার গুণ করবেন এটা তো একই হবে তাই না আমি বললাম হ্যাঁ হয়তো বা তুমি বলতে পারো বাট এখানে ঝামেলাটা লাগতেছে হচ্ছে এই একের পাওয়ার ইনফিনিটি তুমি যখন মান বসিয়ে দিচ্ছ তখন এটা এক যে বললা এটা তুমি জোর করে বললা জোর করে বললা কথাটা মানে হচ্ছে ওয়ান টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি এখানে আসলে দুইটা মুভিং ফাংশান আছে দুইটা মুভিং ফাংশান মানে হলো এই যে এইটা একটা ফার অ্যাপ্রোচিং ফাংশান ফার অ্যাপ্রোচিং ফাংশান আর নিচে যে ওয়ান তুমি দেখতে পাচ্ছ এইটা মানে হলো কোনো একটা ভ্যালু যেটা একের দিকে অ্যাপ্রোচিং ফাংশান বা ওয়ান এর দিকে অ্যাপ্রোচিং ফাংশান অর্থাৎ দুইটা মানে অ্যাপ্রোচিং ফাংশানের মধ্যে তুমি যখন পাওয়ার করবো তখন তুমি এখানে একটা ইনডিটারমিনেট স্টেট পাবা এবং আমি এখানে একটা লিমিট লিখে রাখছি দেখো এটা খুব ফেমাস একটা ভ্যালু লিমিটটা হলো খেয়াল করবা লিমিট এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি কোথায় তোমার ওয়ান টু দি পর ইনফিনিটি আসতে পারে এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি আর এখানে আছে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি খেয়াল করবা তো তুমি যখন মনে মনে এখানে ভ্যালু বসাতে যাবা ইনফিনিটির মানে অ্যাপ্রোচিং ভ্যালু বসাতে যাবা এক্সের কাছে তখন তুমি চিন্তা করো ওয়ান প্লাস এখানে আসতেছে হচ্ছে ওয়ান টু দি পাওয়ার একটা বিশাল ভ্যালু অনেক বড় একটা ভ্যালু আর ওপরে তোমার আসে হচ্ছে এই সরি এখানে এক্স ছিল ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার এক্স তাহলে এক্সের মান তুমি ইনফিনিটির অ্যাপ্রোচিং ধরছো কিন্তু তাহলে এক্সের বদলে তুমি বসাবো হচ্ছে টেন টু ইনফিনিটি তাহলে দেখো তো এই যে যে ভ্যালুটা আমি দিলাম এখানে একের সাপেক্ষে এই মানটা অনেক ক্ষুদ্র না এটা কেন ক্ষুদ্র একে তুমি অসীম সংখ্যক ভাগে ভাগ করছো মানে বিষয়টা এরকম যে এক টাকাকে মনে করো দুইজনের মধ্যে ভাগ করবা তাহলে কত করে পাবে পঞ্চাশ পয়সা পঞ্চাশ পয়সা করে পাবে কিন্তু এক টাকাকে যদি সারা পৃথিবীর প্রতিটা মানুষের কাছে বিতরণ করতে চাও তাহলে একে আটশো কোটি বার ভাগ করতে হবে এবং প্রত্যেকে যা পাবে বা আমি যদি বলি প্রত্যেকে যে পরিমাণ একটা এক টাকার কয়েন মনে করো একটা এক টাকার কয়েনকে তুমি আটশো কোটি বার ভাগ করবা তার আটশো কোটি বার ভাগ করলে প্রতিটা মানুষের কাছে যে কয়েন আসবে সেটাকে অদৃশ্য হয়ে যাবে না পুরো মানে খালি চোখে দেখতে পাবে না এটা এতটাই ক্ষুদ্র হবে তাহলে একের কাছে এটা কিন্তু অনেক 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 ক্ষুদ্র এই জন্য আমরা এইটাকে বলছি দিস ইজ টেন্ডস টু জিরো জিরো না কিন্তু টেন্ডস টু জিরো মানে খুব ক্ষুদ্র মান এটা হচ্ছে অনেক ক্ষুদ্র মান অনেক ক্ষুদ্র মান তাহলে তুমি চিন্তা করো তো এই একের সাথে তুমি যখন অনেক ক্ষুদ্র একটা মান যোগ করতেছো এই ভ্যালুটাকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি তুমি লিখতে পারো হচ্ছে ওয়ান আর এখানে লিখতে পারো হচ্ছে ইনফিনিটি সো ইট ইজ ইনডিটারমিনেন্ট ইনডিটারমিনেন্ট এর মূল কজ হচ্ছে এই ইনফিনিটির এক্সাক্ট কোনো ভ্যালু তুমি এখানে বসাতে পারতেছো না এটা একটা ফার কোনো একটা দিক কিছুর দিকে অ্যাপ্রোচ করতেছে এবং এই ওয়ান ওয়ানও কিন্তু কিছু একটা দিকে অ্যাপ্রোচ করতেছে বলো তো কেন ওই যে বলছিলাম কারণ এই ভ্যালুটা কিন্তু নির্দিষ্ট না এই ভ্যালুটা তোমার টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি হতে পারে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটি হতে পারে এনিথিং ক্যান বি দিস আর দ্য বিউটি অফ লিমিটস যে লিমিট থাকার ফলে তুমি এগুলোকে অ্যাটলিস্ট চিন্তা করতে পারো তাহলে আমাদের আজকে যে জিনিসটা আমরা জানলাম বা শিখলাম যদি এক কথায় আমি তোমাকে সামারিত করতে বলি যাছা অসংজ্ঞায়িত কথাটা খেয়াল করো অসংজ্ঞায়িত আর এখানে আমি মনে মনে করে বললাম হচ্ছে অনির্ণেয় অনির্ণেয় এই দুটার মধ্যে বেসিক পার্থক্য কী তাহলে বেসিক পার্থক্য হচ্ছে এর কোনো ডেফিনেশান দেওয়া হয় নাই ইট হ্যাজ নো ডেফিনেশান নো ডেফিনেশান কিন্তু অনির্ণয়র ক্ষেত্রে যে ফর্মগুলো বললাম এ ডেফিনেশান আছে বাট ইট হ্যাজ হিউজ নাম্বার অফ অপশানস হিউজ নাম্বার অফ ভ্যালুজ অর্থাৎ আমি বলবো যে হিউজ পসিবল অ্যান্সার এর প্রচুর পসিবল অ্যান্সার আছে এবং অসংজ্ঞায়িত যেমন তুমি বলতে পারো যে ওয়ান বাই জিরো এটা অসংজ্ঞায়িত থ্রি বাই জিরো অসংজ্ঞায়িত বা এক্স বাই জিরো অসংজ্ঞায়িত তেমনিভাবে এখানে তোমার জিরো বাই জিরো বা মনে করো ইনফিনিটি টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি বা মনে করো তুমি বললা ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি এরকম যত ধরনের অপারেশন তুমি এখানে লেখা দেখতে পাচ্ছ ওয়ান টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি বা ইনফিনিটি টু টু দি পাওয়ার জিরো এই সবগুলো জিনিসকে তুমি আসলে অনিনীয় বলতে পারো মানে এইটার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই সংজ্ঞা মতে এর কোনো ফিক্সড ভ্যালু আমি বের করতে পারি না তাহলে এই দুটা জিনিস কিন্তু সেম না সো তোমরা কখনোই 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 এই জিরো বাই জিরো দেখার পর কখনোই বলো না যে এটা অনিনেয় বা অসংজ্ঞায়িত এই দুটো জিনিস কিন্তু ভিন্ন অসংজ্ঞায়িত মানে হলো এইটার কোনো ডেফিনেশান দেওয়া হয়নি ম্যাথমেটিক্সে এর কোনো সংজ্ঞাই নাই কিন্তু এগুলোর সংজ্ঞা আছে এই সবগুলো জিনিসের লিমিটিং ভ্যালু আছে এবং সবগুলো জিনিসের লিমিটিং ভ
কথা বুঝতে পারছো তাহলে আমি আশা করি তুমি আমার আজকে যে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল সেটা বুঝতে পারছো এবং আজকের পর থেকে কখনোই তুমি অনিয়ন এবং অসংগাহিতার মধ্যে ফেসে যাবে না সকলে ভালো থেকো কোথা ফেস টাটা